ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ ವಿಲೇಜ್ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬಿ ಫೈಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಟೂಲು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದೇ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಈಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಪೇಪರು ಪೆನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ನಾವೇ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನ್ವಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರ್ಮ್ನ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ವೈ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ನ ಬೇಗನೆ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಗ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೇನಾಗಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗು ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೋಡೆಡ್ ಯು ಐ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಯಾವ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕೋಡೆಡ್ ಯು ಐ ಸಿಲೆನೆಮು ಆಟೋ ಐ ಟಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಾವು ಸಿಲೆನೆಮ್ನಿಂದ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಆಟೋ ಐ ಟಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಿಲೆನೆಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆನೆಮ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಡ್ ರನ್ನರು ಆಮೇಲೆ ಜೆ ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮೇನಾಗಿ ನಾನು ಹಾಕೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೂಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆನೆಮ್ನ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲೋಡ್ ರನ್ನರು ಬಗ್ಗೆ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜೆ ಮೀಟ್ರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಲೆನೆಮ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾವಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸಿ ಶರ್ಪ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಫರ್ಲು ಪಿ ಎಚ್ ಪಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಸಿಲೆನೆಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೆನೆಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಿಲೆನೆಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಲೆನೆಮ್ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಟೂಲ್ ಅದು ಓಕೆ ಇದು ಓನ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆನೆಮ್ನಿಂದ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟೋಮೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಕೋ ನ್ಯೂ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಪೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಈಗ ಈ ಗೂಗಲ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು ಇಂಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಲೇನೇಮ್ ಐ ಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಐ ಡಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಇದು ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ದು ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಐ ಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಐದಿದೆ ಓಪನ್ನು ಸೆಟ್ ವಿಂಡೋ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೆಂಡ್ ಕೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರನ್ ಆಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ರನ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗೂಗಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ತಾನೇ ಸೆಂಡ್ ಕೀ ಮಾಡ್ತು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನಲ್ಲಿರೋದು ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದು ರೆಡ್ ಬಂದರೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಐ ಡಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮ್ ಮೇಲೆ ಏನೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಫೈಲ್ನ ನೀವು ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ನ ಸೇಮು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಸಿಲೇನೇ ಮಾರ್ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟು ಬ್ರೌಸರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಡು ನಮಗೆ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಲೇನಮ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ವರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ವರ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೌಸರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬ್ರೌಸರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ ಸಿ ಸರ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ಆರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ಕಮಾಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಫೇಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಸಿಲೇ ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ಆರ್ ಸಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಜೊತೆನೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ ಆರ್ ಸಿ ಬದಲು ನಾವು ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ಗ್ರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ಗ್ರಿಡ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ಪ್ಯಾರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಷೀನ್ಸು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಸೈಮೆಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಸೈಮೆಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಬ್ರೌಸರ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ಗ್ರಿಡ್ನಿಂದ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ನ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೈಮೆಂಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಈಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಿದೆ ಸಿಲೇನಿಯಮು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಓ ಎಸ್ ಮೇಲೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಿಲೇನಿಯಮ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆಬ್ 
ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐ ಡಿನಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ನೇಮ್ನಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ನೇಮಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲಿಂಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಿಂದ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಲೆನೆಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಸು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾವ ಕ್ಲಾಸು ಅದಕ್ಕೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಕ್ ವೈಡ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಗು ಓಪನ್ ಕ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಜಾವ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಲೈಬ್ರರೀಸ್ನ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಪಾತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಪಾತ್ನಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಕ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಪಾತ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಂತು ಅಪ್ಲೈನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂತೀನಿ ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾರ್ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಡಾಟ್ ಸಿಲಿಯನೆಮ್ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಓಪನ್ ಕ್ಯೂ ಎ ಡಾಟ್ ಸಿಲಿಯನೆಮ್ ಕ್ರೋಮ್ ಡ್ರೈವರು ಬೇಕು ಅದು ಎರಡೂ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೋಡ್ ಲೈನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಗಿ ಇದು ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ಓಪ್ನಿಂಗ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸು ಕ್ರೋಮ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸೋಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕುವಂತ ಆಮೇಲೆ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ದು ಇನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಾಟ್ ಕ್ರೋಮ್ ಡಾಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಾಟ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಐ ಆದರೆ ವೆಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಾಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಡಾಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಪಾತಲ್ಲಿದೆ ಆ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ ಪಾತ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೆಟ್ 
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ರೋಮ್ ಡ್ರೈವರ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಬಂತು ಓಕೆ ಈಗ ಟೈಟಲು ಗೂಗಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟುಟೋರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್